ఈ వారం కూడా ఉండి పరిచయం చేయటానికి మీతో సహవాసము కలిగి ఉండటానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప కృపను బట్టి ఆయనకి నేను ఎంతో వందనస్తున్నాయి ఉంటున్నా ఎఫిసిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగో వచనము నుండి ఇరవై ఒకటవ వచనం వరకు ఉన్న రెండవ ప్రార్థన అంటే పౌలు ఈ ఎఫేసులో ఉన్న విశ్వాసుల కొరకు రెండు ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు చేసి ఆ ప్రార్థనలు ఏ అంశాల గురించి ప్రార్థన చేశాడు అది చాలా వివరముగా మనకు రాసి ఉంచాడు మొదటి అధ్యాయంలో ఒక ప్రార్థన చూస్తున్నాము ఇది రెండవ ప్రార్థన ఇట్స్ అ సెకండ్ ప్రేయర్ దట్ ఫామ్ మే ఫర్ ద సైన్స్ అట్ ఎఫిస్ ఈ యొక్క ప్రార్థనలో కొన్ని అంశాలు ఈరోజు చూడబోతున్నాం మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రార్థన మనం చదువుకుంటాం పద్నాలుగు నుండి ఇరవై ఒకటి వరకు ఈ హేతు చేత పరలోకమునందును భూమి మీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబమని పిలువబడుచున్నదో ఆ తండ్రి ఎదుట నేను మోకాళ్ళుని మీరు అంతరంగ పురుషుని అందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడినట్లుగాను క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించినట్లుగాను తన మహిమైశ్వర్యము చొప్పున మీకు దయచేయవలని నీవు మీరు దేవుని సంపూర్ణత ఎందు పూర్ణులగునట్లుగా ప్రేమ ఎందు వేరుపారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎత్తు ఎంతో గ్రహించుకొనుటకును జ్ఞానమునకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకొనుటకును తగిన శక్తి గల వారు కావాలని ప్రార్థించుచున్నాను దీంతో ఈ ప్రార్థన ముగిస్తుంది తర్వాత ఒక ఆశీర్వాద వాక్యంతో ఇరవై ఇరవై ఒకటి నుంచి చూస్తున్నాం ప్రేమ కలిగిన ప్రభు మేము మరలా ఒకసారి యొక్క పౌలు ఎఫిసులో ఉన్న పరిశుద్ధుల కొరకు చేసిన ప్రార్థనను మా కొరకై మీరు రాసి ఉంచారు మా మేలు కొరకై మా క్షేమం కొరకై మాకు మాదిరిగా ప్రభా కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రార్థనను ఇందులో ఉన్న అంశాలు మేము ధ్యానిస్తుండగా నాకును ధ్యానించే మాకందరికీ కూడా మీరు పుట్టు దయచేయమని ప్రభైన యేసు క్రీస్తు మా మధ్యలో మహిమ పరచబడినట్లు సహాయం చేయమని మా ప్రియుడు మా ప్రియమైన ప్రభు మీ ప్రియ కుమారుడు యేసు ప్రభు నామలో వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె సహోదరుడు చెప్పినట్లుగా అంతరంగ పురుషునిలో వారు బలపరచబడాలని ప్రత్యేకంగా పౌలు ప్రార్థించారు పౌలు యొక్క గొప్ప భారం ఏంటంటే వారి ఆత్మీయ జీవితం బలంగా ఉండాలి ఈ మధ్యలో ఇంకొక చిన్న మాత ఉంది చూడండి మధ్యలో ఉంది ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది మధ్యలో మీరు దేవుని సంపూర్ణత ఎందు పూర్ణులగునట్లుగా ఆయన యొక్క సంపూర్ణతలో మనము సంపూర్ణులు కావాలి అంటే మనం రక్షణ పొందినప్పటికీ మనలో అసంపూర్ణత ఉంది దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్కంప్లీట్నెస్ అండ్ అన్ ఇంపర్ఫెక్షన్ దో వి ఆర్ బాన్ అగైన్ మనలో జీవం ఉంది అయితే పరిపూర్ణమైన పరిపక్వత లేదు పూర్ణముగా మనం ఎదగలేదు మనం ఎదుగుదల్లో ఇప్పుడు సాగిపోతున్నాం పౌల యొక్క భారం ఏంటంటే మనము ఎదిగి పూర్ణతలోనికి రావాలి మరి ఈ పూర్ణతలోనికి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ముఖ్యంగా మీరు చూసినట్లయితే ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రికలో త్రియేక దేవుని యొక్క పూర్ణతను మనం పొందాలని ఆశపడుతున్నాడు ఇక్కడ మూడవ అధ్యాయము పది ఇక్కడ పద్దెనిమిదిలో ఉంది ఇంగ్లీష్లో సెవెంటీన్లో ఉంటుంది మీరు దేవుని సంపూర్ణత ఎందు పూర్ణులగునట్లుగా అంటే ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గా దేవుని యొక్క సంపూర్ణత అనే మాట చూస్తుంది ఇప్పుడు నాలుగో అధ్యాయంలోనికి వచ్చినట్లయితే అక్కడ నాలుగో అధ్యాయము ఆ పదమూడవ వచ్చిన పరిశుద్ధులు సంపూర్ణలగుడు దానికి ముందు పన్నెండవ వచ్చిన పైన ఉంది చూడండి ఆ పదమూడవ వచ్చినానికి రెండు వరుసల పైన మీరు చూసినట్లయితే క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మూడవ అధ్యాయంలో ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నారు నాలుగో అధ్యాయంలో ఫుల్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఎఫిసిల్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం 
ఐదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో నీకు వచ్చినప్పుడు మీరు మధ్యముతో మత్తులై ఉండకుడి దానిలో దుర్వ్యాపారం కలదు అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండడు బి ఫిల్డ్ విత్ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క సంపూర్ణత ఆత్మ యొక్క సంపూర్ణత ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ కాబట్టి త్రియేక దేవునిలో ఉన్న సంపూర్ణతను వ్యక్తిగతంగా ఒక విశ్వాసి పొందుకోవాలి అనే భారముతో ఆయన ఈ ప్రార్థన చేశారు దేవునిలో ఉన్న సంపూర్ణత అది మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో చూస్తున్నాం క్రీస్తులో ఉన్న సంపూర్ణత నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో చూస్తున్నాం దేవుని ఆత్మలో ఉన్న సంపూర్ణత మన జీవితంలో కూడా ఆ సంపూర్ణత రావాలి అని ఆశపడుతున్నాం మరి ఈ సంపూర్ణతలోనికి మనం రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ప్రభు యొక్క గొప్ప ఆశ ఏంటంటే మనం రక్షణ పొందేమో ప్రభు నెరిగేమో ప్రాథమికమైన అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం అయితే ప్రభు యొక్క ఆశ ఏంటంటే మనం ఎదిగి ఆయన యొక్క పరిపూర్ణతకు మనము అందుకోవాలి అనే ఆశ ప్రభుకి ఎంతో ఉంది మన ఇంట్లో బిడ్డలను ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినప్పుడు చిన్ననాటి నుండి వాళ్ళు ఎదిగేది మనం చూచి చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో వాళ్ళ యొక్క ఫొటోస్ తీసుకొని దాన్ని పెట్టుకుని ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉంటాం ఒక బిడ్డ ఎదిగినప్పుడు పరిపూర్ణతలోనికి రావాలి మంచి ఎదుగుదల ఉండాలి మంచి గ్రోత్ ఉండాలి ఫిజికల్ గా ఇంటలెక్చువల్ గా అన్ని విధాలుగా ప్రభు యొక్క గొప్ప ఆశ ఏంటంటే ఈ అన్ని రంగాల్లో కూడా మనం ఎదుగుదల చూపించాలి ప్రత్యేకంగా మన అంతరంగ పురుష మీద ఇన్ ఆర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ గాడ్ వాంట్స్ టు సీ ఇస్ గ్రోయింగ్ ఈ గ్రోత్ లేనప్పుడు ప్రభుకి ఎంతో దుఃఖంగా ఉంటుంది ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రికలో ఆ యొక్క పత్రిక రాసిన వ్యక్తి ఎవరో మనకు తెలియదు కానీ ఆయన యొక్క గొప్ప దుఃఖము ఆయనలో ఉన్న భారం మనం చూస్తున్నాం చూడండి హెబ్రియులకు రాసిన పత్రిక ఆరో వచ్చా మొదటి వచనం నేను చదువుతాను కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనసు పొందుటయు దేవుని అందరి విశ్వాసమును బాప్తీస్మములను గూర్చిన బోధయు హస్త నిక్షేపణమును మృతుల పునరుద్ధానమును నిత్యమైన తిరుపు తీర్పును అను పునాది మరల వేయక ఫౌండేషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏ మరలా మరలా మా మీకు బోధించి అదే నేర్చుకోవటం కాదు మీరు ప్రాథమికమైన పాఠాలు నేర్చుకున్నారు ఇది మరలా వేయక క్రీస్తును కూర్చిన మూలోపదేశము మాని సంపూర్ణల మగుటకు సాగిపోదుము కిండర్ గార్డెన్ నుంచి ప్రైమరీ స్కూల్ ప్రైమరీ గురు స్కూల్లో నుంచి హై స్కూల్కి వెళ్ళి తర్వాత కాలేజ్ యూనివర్సిటీ ఈ విధంగా ఒక ఎదుగుదల మన యొక్క ఇంటలెక్చువల్ లైఫ్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం చదువు యొక్క రంగంలో ప్రభు యొక్క గొప్ప ఆశ ఏంటంటే దట్ వీ షుడ్ గో ఆన్ ఇన్ టు పర్ఫెక్షన్ ఇక్కడ ఉన్న విశ్వాసుల యొక్క గొప్ప కొరత ఏంటంటే వారిలో ఉన్న లోపం ఏంటంటే దే వెర్ రీలేయింగ్ ద బేసిక్స్ ఆర్ ద ఫౌండేషన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఈ మూలోపదేశాలే అదే వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తున్నారు ఆ ఫౌండేషనల్ ట్రూత్స్ లో నుంచి వాళ్ళు పైకి రావటం లేదు అందుకని ఆయనకున్న గొప్ప దుఃఖాన్ని ఐదవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి కాలమును బట్టి చూస్తే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠములను ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి వచ్చాను మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే గాని బలమైన ఆహారము తిరగల వారు కారు ఎంతో దుఃఖంతో రాస్తున్నాడు కాలమును బట్టి చూస్తే మీరు రక్షణ పొందిన దినము ఈనాటి వరకు ఎన్ని ఏంటి తొరిలిపోయింది ఈ కాలాన్ని బట్టి చూస్తే మీరు ఎంతో ఎదిగి బలమైన ఆహారమును భుజించి ఇతరులను ఆదుకొని ఇతరులకు ఆహారం పెట్టే ఉపదేశములుగా ఉండవలసిన మీరు ఇంకను ఆల్ఫబెటికల్ స్టేజ్ లోనే ఉండిపోయారు గ్రోత్ అనేది క్యాలెండర్ ఇయర్స్ ను బట్టి రాదు ఏదో సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది కదా అని మనం ఎదిగిపోవాలి చాలా మందికి ఈ ఇయర్స్ ఎక్కువైనా కూడా దే హ్యావ్ వన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెన్ టైమ్స్ పది సంవత్సరాలు దాటినా కూడా ఆ మొదటి సంవత్సరంలో ఏది నేర్చుకున్నారో అదే వాళ్ళకు గుర్తుంది అంతే 
they have not grown from that primary foundational level adi ento dukkha karamo jola itarulu yokka baaram vahinchataniki itarulaku bodhinchataniki itarulnu balaparachataniki oka tandrulu laaga biddalnu kani varini paiki teesukon raavataniki baadhyata vaallu sweekarinchataniki alaati oka edugudalu lekunda మరుగుజ్జులుగా అలాగే అయిపోయాయి శారీరకంగా అలాగే ఎవరైనా అయితే మనకు చాలా చింత ఏర్పడుతుంది ఇది ఒక గొప్ప మెడికల్ ప్రాబ్లంగా తీసుకొని దుఃఖపడి డాక్టర్స్ వెంట పడతాం స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో ఈరోజు వెన్ వి రియలీ సర్చ్ అవర్ హార్ట్ మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం పరిశీలించి చూసినప్పుడు వేరమ్మాయి నేను ఇప్పుడు ఎక్కడు ఉన్నాను ఇతరులను ప్రభు కొరకై కనగలుగుచున్నానా ఇతరులను ప్రభులో నేను బలపరచగలుగుతున్నానా వాక్యాన్ని విడమరిచి తేటగా ఇతరులకు అర్థమయ్యే రీతిలో నేను చెప్పగలుగుతున్నానా నేను ఇంకను పాలుగాగే అదే ప్రాయంలో ఉన్నానా బలమైన ఆహారం తినే ప్రాయంలోనికి నేను వచ్చానా కాబట్టి ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రికలో ఈ యొక్క దుఃఖాన్ని ఆయన వెల్లడి పరుస్తున్నారు గలతీలకు రాసిన పత్రికలో ఇంకొక విధంగా పౌరు యొక్క దుఃఖాన్ని ఆయన వెల్లడించేస్తున్నారు చూడండి నాలుగో వచ్చాయి గలేషియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ నాలుగో వచ్చాయి పంతొమ్మిదో వచ్చింది నా పిల్లలారా క్రీస్తు స్వరూపము మీ అందు ఏర్పడు వరకు మీ విషయమై మరలా నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతున్నది ఒకప్పుడు ప్రసవ వేదన కలిగి మిమ్మల్ని కన్నాను బట్ ఐ డోంట్ సి ఎనీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ యూ బట్ నాట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ యూ క్రీస్తు మీలో ఉన్నాడు అని మీరు అంటున్నారు అయితే ఆ యొక్క క్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు ఆ క్రీస్తు యొక్క స్వరూపము సారూప్యం నేను చూడలేకపోతున్నా కాబట్టి మరలా మీ కొరకు నేను ప్రసవ వేదన పడుచును సంఘాల్లో మనం ఎంతో దుఃఖపడుతూ ఉంటాం అయ్యో ఎంత కారణాలుగా ఉంది ఎంత శరీరానుసారులుగా మనం ఈ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాం అని మనం చూసినప్పుడు పరిస్థితులను చూసినప్పుడు చాలా దుఃఖపడుతూ ఉంటాం క్రీస్తు యొక్క స్వరూపం మనలో ఎందుకు ఏర్పడలేదు వై హ్యాప్ ఈ నాట్ గ్రో మనం ఎందుకు ఎదగలేదు అనే కూటికలకు వెళ్ళేటప్పుడు సాధారణంగా యవనస్తులు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ప్రార్థన చేయటానికి ప్రార్థన చేయించుకోవటానికి వస్తారు వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా నేను అడుగుతాను మరి దేని విషయమై ప్రార్థన చేయాలి ఏ బ్రా భారంతో మీరు వచ్చారు ఒక కామన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే దట్ ఐ మే గ్రో ఇన్ గాడ్ ఆత్మీయంగా నేను ఎదిగేలాగా నాకు ప్రార్థన చేయాలి దట్స్ అ కామన్ రిక్వెస్ట్ ప్రభువులో నేను ఎదగాలి దట్ మీన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ మనలో అనేక మందికి మన హృదయంలో ఆ కొరకు అయ్యో నేను ప్రభు నెరిగి రక్షకునిగా అంగీకరించి బాప్తీసము పొంది పదేళ్ళు అయిపోయింది పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయింది ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది బట్ వెన్ ఐ కంపేర్ ఆ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ వరకు హౌ ఈస్ మై గ్రాఫ్ ఆఫ్ గ్రో నేను ఎలా ఎదిగి ఉన్నాను అని ఆలోచన చేసినప్పుడు దేవుని సరిధిలో మనకు చాలా దుఃఖం ఏర్పడు వాట్ కుడ్ బి ది రీజన్ కారణం ఏంటి ఈరోజు కొన్ని కారణాలు మనం చూడబోతున్నాం మరలా ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలోనికి మనం వద్దాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పద్దెనిమిదో ఆ పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిదో వచ్చినప్పుడు కొంచెం కిందకు వచ్చినప్పుడు ఏమని చూస్తున్నామంటే మీరు దేవుని సంపూర్ణత ఎందు పూర్ణ లగినట్టు ప్రేమ ఎందు వేరు పారి స్థిరపడి రూటెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ బికమ్ స్టేబుల్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఇక్కడ ప్రేమ ఎందు వేరు పారి స్థిరపడి వేరు పారి అనే మాట మనం చూస్తాం రూటెడ్ ఇన్ లవ్ దేవుని యొక్క ప్రేమలో వేరు పారి ఉన్నది దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే కనీసం నాలుగు విధాలుగా మనం వేరు పారి ఉన్నాం మన ఆత్మీయ వేరులు ఎలాంటి భూమిలోనికి లోతుకు వెళ్ళాలంటే ఆ భూమిని వివరిస్తూ నాలుగు ప్రత్యేకమైన వాస్తవాలు దేవుని వాక్యంలో ఉంది ఇక్కడ మొదటి వాస్తవం చూస్తున్నా మీరు ప్రేమలో వేరు పారి ఉండాలి తులసీలకి రాసిన పత్రిక రెండవ జాయ్ అక్కడ వేరొక వేరొక విధంగా ఎంఫసిస్ మనం చూస్తున్నాం రెండవ జాయ్ 
రెండో అధ్యాయం ఆరు ఏడు కలిసి ఉంది చూడండి కావున మీరు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును అంగీకరించిన విధముగా ఆయన ఎందు వేరు పారిన వారు రూటెడ్ ఇన్ హిమ్ ప్లాంటెడ్ ఇన్ హిమ్ ఆయన ఎందు వేరు పారి ఉండుట అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం రెండవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనాల్లో ఈ సత్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం సరే మూడవది మనం చూద్దాం మూడవది ఎందులో మనం వేరు పారి ఉండాలి కీర్తన గ్రంథము తొంభై రెండవ అధ్యాయము సామ్ నైన్టీ టూ కీర్తనలు తొంభై రెండవ అధ్యాయము అక్కడ పన్నెండు పదమూడు వచనాలు ఈ విధంగా మనం చదువుతున్నాం ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీ నీతి మంతులు ఖర్జూర వృక్షము వలె మూవు వేయుదురు లెబనోను మీది దేవదారు వృక్షము వలె వారు ఎదుగుదురు ఇప్పుడు పదమూడు చూడండి థర్టీ యహోవా మందిరములు నాటబడిన వారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో వర్ధిల్లరు దే షెల్ బి ప్లాంటెడ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ అండ్ దే షెల్ ఫ్లరిష్ ఇన్ ద కోర్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ గా బీయింగ్ ప్లాంటెడ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని ఇంటిలో వేరు పారి ఉంది దేవుని యొక్క మందిరములో నాటబడిన వారై ఉంది ఇది మూడవ వాస్తవం నాలుగవ వాస్తవానికి వద్దాం కీర్తన మొదటి కీర్తన ద ఫస్ట్ సాంగ్ ఇక్కడ దుష్టుల ఆలోచన చూపుల నడువక పాపుల మార్గం నడువక అభాసుకులు కూర్చుని చోట్ల కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రము నందు ఆనందించు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు అని చెప్పిన తర్వాత అతడు నీటి కాలువల ఎవరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలముకు పరమించి చెట్టు వలే ఉండును ఒక నీతి మంతుని పోలుస్తూ అది వృక్షము ఫలాలిచ్చే వృక్షంగా ఉంది ఆ వృక్షం ఎక్కడ నాటబడి ఉండాలి నీటి కాలువల ఎవరను ఆ నీటి కాలువలు ఏంటి ఈ యొక్క పరిస్థితి ఈ నేపథ్యం ఈ యొక్క కాంటెక్స్ ను బట్టి చూస్తే దేవుని వాక్యము కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా నాలుగు విషయాలు కూడా చూద్దాం ఎఫ్ఎస్సి మూడు పదిహేడులో ప్రేమలో మనం వేరు పారి ఉండాలి పలుసీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో క్రీస్తులో వేరు పారి ఉండాలి తర్వాత కీర్తన తొంభై రెండవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాల్లో దేవుని మందిరములో నాటబడిన వారే ఉండాలి తర్వాత కీర్తనలో మొదటి అధ్యాయములో నీటి కాలువల ఎవరం లేకపోతే దేవుని వాక్యములో నాటబడిన వారే ఉండాలి ఒక చెట్టు ఫలవంతంగా ఎదిగి ఫలించాలంటే ఆ యొక్క భూమి చాలా సారవంతంగా ఉండాలి ఆ సారవంతమైన భూమి ఉంటే మాత్రం చాలదు ఆ చెట్టు యొక్క వేర్లు ఆ సారవంతమైన భూమిలోనికి వెళ్ళి ఆ యొక్క సారమును అది తీసుకొని అది ఫలాలుగా బయటకు కనిపించాలి ఒక చెట్టు ఎదగటం చూసేటప్పుడు మనకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఒక చిన్న మొక్కగా విత్తనముగా మనం దాన్ని విత్తిన తర్వాత అది మొలకెత్తి ఒక వృక్షంగా అందంగా వచ్చి అక్కడ వృక్షాలు మనం చూసినప్పుడు ఫలాలు మనం చూసినప్పుడు ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉంటాం క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక నీతి మంతుడు ఒక దేవుని బిడ్డ ఒక వృక్షానికి పోలుస్తూ బైబుల్ అనేక సార్లు అది చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం a picture language or a figurative language that a righteous man is compared to a fruitful tree palinche ruksham yesu prabhu kuda tana shishyulato maatladade tappude em annadu meeru nannu yerparchukonnale meeru velli meeru phalinchataniki nenu mimmunu yerparchukunnanu mee phalamu nilichi undalani prabhu akada cheppe vishayanu manam chustam yohanna swartha 15 avadhyayam 16 avadhyam you have not chosen me but i have chosen you that you should go and bring forth fruit and your fruit should remain ee remaining fruit palinche chettu ga undali na phalalu nilichi undali it should remain for eternity na yokka bhautika jeevitham my physical temporal life ee lokamulo ayipoyinappudikini the ministry that i do the fruit that i bring for god that's that has to last for eternity nityatvam koraku aa phalamulu nilichi undali alaga nilichi undalante na jeevithamlo nenu teesukonavalasina jagratale what are the precautions that i need to take devuni pakshalo devudu 
మనం ఎదగటానికి ఏ వనరులు మనకు కావాలో రిసోర్సెస్ కావాలో అన్ని మన అందుబాటులో ఉంచాం ఇట్ దర్ ఇస్ అ ఫెయిల్యూర్ ఒక అపజయం ఉన్నా లేకపోతే ఓటమి ఉన్నా అది ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఆన్ ద డివైన్ సైడ్ అది దైవికంగా జరిగేది కాదు ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద హ్యూమన్ సైడ్ సరే మొట్టమొదటిగా మనం చూద్దాం విల్ స్టార్ట్ విత్ కొలాషియన్స్ ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ క్రైస్తవ జీవితం ఎదిగి ఫలించాలంటే it should be rooted in the person of jesus christ i must be a christ centered person i must be a christo centric person christunu kendrikrutamuga kaligina oka vyaktiga nenu untanu mana rakshana korakai devuniya dochina appudu devudu manaku ichina goppa bahumanam endante prabhu ayina yesu christ a okka vyakti lo మనకు కావలసినదంతయు కూడా గుప్తంగా ఉంచి ఆయన ఒక ప్యాకేజ్ గా దేవుడు మనకి ఇచ్చారు మన జ్ఞానం కావాలంటే క్రీస్తే మన జ్ఞానమై ఉన్నాయి మొదటి కొరది మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చింది నాకు శక్తి కావాలి ఐ నీడ్ పవర్ ఇన్ మై క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ మై పవర్ అగైన్ మొదటి కొరది మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చింది నాకు నీతి కావాలి నా నీతి అంటూ నాకు ఏమీ లేదు క్రైస్ట్ ఇస్ మై రైచియస్నెస్ క్రీస్తే నా యొక్క నీతి అయి ఉన్నాడు మొదటి కొరంతి మొదటి అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన రెండో కొరంతి ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఆయన నా యొక్క పరిశుద్ధత అయి ఉన్నాడు ఈస్ మై సాంక్టిఫికేషన్ ఈస్ మై రిడంషన్ ఆయనే నాకు విమోచనగా ఉంది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తులో నా యొక్క నాకు కావలసిన వ్యక్తిగతంగా నాకు కావలసినవన్నీ కూడా ప్రభు ఆయనలో ఉంచి ఆయనను నాకు దయచేశాను సో నేను క్రీస్తులో ఇవన్నీ కూడా నేను అనుభవించాలంటే ఇవన్నిటిని కూడా నా జీవితంలో అనుభవించి నేను ఎదగాలంటే ఓన్లీ థింగ్ ద ఓన్లీ కండిషన్ ఈజ్ బీ రూటెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో వేరు పారి ఉండటం ఇట్స్ అ వెరీ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ నా యొక్క అనుభవంలో నేను వేరు పారి ఉండటం కాదు అందరి దగ్గర సహాయం పొందుతున్నాను అది నిజమే అయితే నేను వేరు పారి ఉండటం ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ద పర్సన్ ఆఫ్ ద లాడ్ జీసస్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తులో ఆయన ఎందు ఆనందించేవాడుగా ఆయన ఎందు అధ్యయించేవాడుగా నేను ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి నా ప్రతి అవసరతను క్రీస్తులో దేవుడు నెరవేర్చారు ఆయన యొద్ధ నాకు కావలసినదంతయు ప్రభు నాకు ఇచ్చాడు అందుకనే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిది ముప్పై రెండులో ఏమంటున్నాడు తన కుమారుడిని ఆయన చూడకుండా వెనుదీయక ఆయన్ను అప్పగించినప్పుడు వరకు ఆయనతో పాటు మిగతా అన్నీ కూడా ఇవ్వకుండా ఉంటాడా హీ దట్ స్మాడ్ నాట్ ఈజ్ ఓన్ సన్ బట్ గేవ్ యూ మక్ ఫర్ అస్ ఆల్ హౌషలీ నాట్ ఆల్సో ఫ్రీలీ గివ్ అస్ ఆల్ థింగ్స్ సమస్తమును ఎందుకు ఇవ్వకుండా ఉంటాడు క్రీస్తనే మనకి ఇచ్చాడు కదా సో ద గ్రేటెస్ట్ ట్రెజర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రైస్తవ జీవితంలో మనకున్న మా గొప్ప ఐశ్వర్యం ఏంటంటే చెప్పన శక్యము గాని మహిమైశ్వర్యం ఏంటంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అందుకని కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చినప్పుడు మీ అందున్న ఈ నిరీక్షణ ప్రభు అయిన మహిమా నిరీక్షణ అయిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మీ అందున్న మహిమా నిరీక్షణ అయిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు క్రైస్ట్ ఇన్ యూ దోప్ ఆఫ్ లో అండ్ మెన్ గాడ్ గివ్స్ అస్ క్రైస్ట్ క్రీస్తును మనకు అనుగ్రహించినప్పుడు he did not give a smaller christ to somebody and a bigger christ to somebody since christ is a person you cannot receive him in small parts either you receive him or reject him only two positions christ nu kaligi undatam christ nu nirakarinchatam ee rendu positions e unnai kabatti kottaga ee roju janminchina vyakti lekapothe 57 lo prabhu tho nadichina vyakti ఇరువరిలో కూడా ఉన్న క్రీస్తు ఏక క్రీస్తుగా ఉంటుంది సో ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ద సేమ్ డిపాజిట్ ప్రభు అందరికీ కూడా అదే మూలధనం అదే డిపాజిట్ మన హృదయంలో ప్రభు ఉంచాడు ఎస్ ప్రభును మనకి ఇచ్చాడు ఎవ్రీ డే ఐ నీడ్ టు గెట్ అప్ అండ్ థ్యాంక్ అండ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభు మీ యొక్క కుమారుడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును నాకు ఇచ్చారయ్యా నాకు కావాల్సిన జ్ఞానం ఆయనలో ఉంది నాకు కావలసిన శక్తి ఆయనలో ఉంది ఐ నీడ్ పేషెన్స్ నాకు ఓర్పు కావాలా యేసు ప్రభువే నాకు ఓర్పించేవాడుగా ఉంటుంది అంటే ప్రతి అవసరత కొరకు 
ఆయన మీద నేను ఆధారపడి జీవించడమే క్రైస్తవ జీవితం అందుకని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు నేను ద్రాక్ష వలిని మీరు తీగలు అని చెప్తూ పదిహేనవ అధ్యాయం యోహాన స్వార్థలో ఐదో వచ్చినలు ఏమంటున్నాడు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏం చేయలేదు వితౌట్ మీ యు క్యాన్ డూ నథింగ్ ఎందుకు అలాగన్నాడు ఆల్ మై నీడ్స్ ఆర్ మెట్ ఓన్లీ ఇన్ ద లాడ్ జీసస్ క్రైస్ ప్రభు మనకు ప్రత్యేకంగా మనకు కావాల్సిన బలము మనకు కావాల్సిన శక్తి మనకు కావాల్సిన జ్ఞానం అలాగా ఆయన సెపరేట్ గిఫ్ట్స్ గా ఇవ్వటం కాదు బైబుల్ చెప్పే హ్యావింగ్ గివన్ అస్ క్రైస్ట్ హిస్ గివన్ అస్ ఆల్ దట్ బీ మనకు కావాల్సినదంతయు ఆయన దయచేసి సో ఐ నీ టు రిచాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సున్నతి గురించి మాట్లాడుతూ సర్కమ్ శిష్యం గురించి మాట్లాడుతూ పౌలు ఇచ్చే నిర్వచనం ఎంతో చక్కగా ఉంది యూదులకు ఆ సున్నతి పొందడం అనేది మనకి ఎలాగైతే బాప్తిసం తీసుకుంటామో ఇట్స్ అ సైన్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ప్రత్యేకింపబడ్డాము దేవుని కొరకై మమ్మను మేము సమర్పించుకున్నాము అని చెప్పడానికి వారికి ఎలాగైతే సున్నతి గుర్తుగా ఉందో మనకు బాప్తిసం గుర్తుగా ఉంది అయితే ఆత్మీయ సున్నతి మనం అందరం పొంది ఉన్నామని పౌలు అంటున్నాడు అని ఏమంటున్నాడు నిర్వచనం చెప్తున్నాడు పిలుపులకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం ఎందుకనగా శరీరమును ఆస్పదము చేసుకొనక హ్యావింగ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ దేవుని యొక్క ఆత్మ వలన ఆరాధించచ్చు క్రీస్తు ఏసునందు అతిశయపడుచున్న మనమే సున్నతి ఆచరించు వాడు క్రీస్తు ఏసునందు అతిశయించు వాడు వి టేక్ గ్లోరీ ఇన్ ద లాడ్ జీసస్ క్రైస్ ప్రభా నాలో గర్వించడానికి నాలో ఏమీ లేదయ్యి నాలో నేను అతిశయించడానికి నాలో ఏ యొక్క యోగ్యత లేదు అయితే నా యొక్క అతిశయము నా ఆనందము సమస్తం కూడా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తే ఆయనలో నేను వేరు పాని ఎదగాలని ఆశపడతాను ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ప్రాక్టికల్ మ్యాటర్ మీ నీ టు కేర్ఫుల్లీ మీ రూటెడ్ ఇన్ ద క్రైస్ట్ ఆల్ ద టైమ్ ఒక చెట్టు ఒక స్థలంలో నాడబడిందంటే అలాగే ఉంది కాదు బట్ ఇట్స్ నాట్ సో విత్ ఎ క్రిస్టియన్ క్రైస్తవ జీవితంలో అలా కాదు టుడే ఐ కెన్ బీ ఇన్ క్రైస్ అనేక సార్లు శరీరానుసారులుగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం వాట్ ఇస్ ఇట్ మీన్ వి ట్రై టు అప్రూట్ అవర్ సెల్ఫ్ మనం క్రీస్తు ఏసు నుంచి మనం వేరుగా వెళ్ళి స్వచ్ఛందంగా ప్రవర్తించడం మొదలు పెడుతూ ఉంటాం ఇలా మొదలు పెట్టినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆయన యొక్క అభిషేకాన్ని కోల్పోతాము ఆయనలో ఉన్న శక్తిని కోల్పోతూ ఉంటాం ఎందుకంటే మనం స్వచ్ఛందంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం వీఆర్ యాక్టింగ్ ఇండిపెండెంట్ సో క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ అ డిపెండెంట్ లైఫ్ ఆయన శిరస్వత్వం క్రింద మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాం దిస్ ఈస్ అ చాయిస్ దట్ ఐ మేక్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ ప్రతిరోజు ఈ ఎంపిక నేను చేసుకోవాలి గాడ్ డస్ నాట్ వాంట్ టు మేక్ ఎ స్లేవ్ అవుట్ ఆఫ్ మీ దట్ ఈస్ వై హెస్ గివెన్ అస్ ద ఫ్రీడమ్ మనకి ఈ స్వేచ్ఛ ప్రభు ఎందుకు ఇచ్చాడు మనల్ని బానిసలాగా నువ్వు క్రీస్తు నుండి పడి ఉండాలి ఒక స్థలంలోనే ఉండాలి అని చెప్పడం కాదు మనకు ఆ యొక్క ఫ్రీడాన్ని ఆ యొక్క ఫ్రీడమ్ ఆ స్వేచ్ఛను ప్రభించారు సరే రెండవదిగా దేవుని వాక్యములో వేరుపారి ఉండాలి క్రీస్తులందు వేరుపారి ఉండటం అంటే ఇన్ ప్రాక్టికల్ థర్మ్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ క్రియాపూర్వకంగా ఇది నా జీవితంలో జరగాలంటే అర్థం ఏంటి క్రీస్తుకు వాక్యం అని యోహాను స్వార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన తర్వాత మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనంలో జీవ వాక్యం అని తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఆయన నామము దేవుని వాక్యము అనము అప్పుడు తీస్తున్నందు నేను వేరు పారి ఉన్నాను అని చెప్పడానికి గుర్తేందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఐఎమ్ రూటెడ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఐ వాంట్ బి రూటెడ్ ఇన్ ఏలాంటి క్రీస్తులో నేను వేరు పారి ఉండాలా ది Christ that the bible talks about not christ of my imagination not christ of what the preachers say what a religious denomination says but what the bible says ee bible grandham cheppuchunna aa christu lo nenu veru pari unda andukane devuni bedalam ga mano we take quality time to spend with the word of god devuni ka vakyam tho mano chala ఆ నాణ్యమైన సమయాన్ని క్వాలిటీ టైం తీసుకొని దేవుని వాక్యంతో గడపవలసిన వారముగా మనము ఉన్నాం అందుకనే కీర్తన మొదటి ఆ కీర్తనలో ధనుడెవరో ఆ డెఫినేషన్ తో మొదలు పెడుతున్నాడు 
దుష్టులు ఆలోచించకుండా ఉండకుండా పాపల మార్గం తెలియకుండా అపాసులు కూర్చుండే చోట్ల కూర్చోకుండా అంటే మూడు రకాల ప్రజల్లో నుంచి వేర్పడుతున్నారు దర్ ఇస్ సపరేషన్ రెండోది ఏం జరుగుతుంది సాచురేషన్ యహోవా ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందించుతూ వివాహరాత్రములు ధ్యానించేవాడు కలిగి అన్లెస్ దర్ ఇస్ అ సపరేషన్ దర్ ఇస్ నో సాచురేషన్ దేవుని వాక్యములో నేను ముని ఉండాలి దేవుని వాక్యములు వేరుపారి ఉండాలి దేవుని వాక్యం నా ధ్యానమై ఉండాలి అంటే ఈ దేవుని వాక్యాన్ని గౌరవించేవారు మాత్రమే నాకు స్నేహితులుగా ఉండాలి ఈ మూడు రకాలైన గుంపుల్లో నుంచి నేను వేరుపడిపోవాలి అంటే వేరుపడిపోవాలంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం వెళ్ళిపోవాలని కాదు నేను కొత్తగా రక్షణ పొందినప్పుడు నా యొక్క పాత స్నేహితులు ఉండేవాడు ఆ పాత స్నేహితులు నేను ద్వేషించలేదు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేశానంటే నాలో జరిగిన ఈ గొప్ప రక్షణ కార్యాన్ని షేర్ చేయటం మొదలుపెట్టాను నాకు ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు ఈ వాజ్ మై క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక బ్రాహ్మణుడు మొదటిసారి చెప్పినప్పుడు ఓర్చుకున్నాడు రెండోసారి చెప్పినప్పుడు కూడా ఓర్చుకున్నాడు మూడోసారి చెప్పినప్పుడు అదే సత్యాన్ని మరలా అతనికి ఇంకొక కేసులు చెప్పినప్పుడు చాలా విసుగు చెంది ఇలాంటి మాటలు నువ్వు చెప్పే చెప్పేదైతే నా దగ్గరికి రావద్దు అని తానే నాకు దూరం అయిపోయాడు ఐ డోంట్ వాంట్ హెయిట్ ఎనిబడి ఎవరిని ద్వేషించడం నాకు ఇష్టం కాదు కానీ బట్ వెన్ పీపుల్ బిగిన్ టు రియలైజ్ ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తే దేవుని వాక్యమే మాట్లాడతాడు దేవుని గురించే మాట్లాడతాడు అప్పుడు దే దెమ్ సెల్స్ విల్ డిస్టెన్స్ దెమ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ అస్ దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించేవారు మనకు స్నేహితులు అయిపోతారు కాబట్టి ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుని వాక్యం అందు వేరు పాని దేవుని వాక్యం కొరక ఈ సమయం తీసుకోవటం శత్రువు ఈ వాక్యములో మనం సమయం తీసుకోకుండా ఇందులో ధ్యానించకుండా హృదయములో దాన్ని భద్రపరచుకునకుండా మనల్ని చాలా విధాలుగా దాడి మన మీద దాడి చేస్తూ ఉంటాం అందుకనే మత స్వార్థ పదమూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఏం చదువుతున్నాము ఎవడైనను రాజ్యమును కూర్చున్న వాక్యము విరియు గ్రహింపక ఉండగా దుష్టుడు వచ్చి వాణిలో విత్తబడిన వాక్యమును ఎత్తుకొని పోవచ్చు వాక్యాన్ని చదివేటప్పుడు నేను అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకునేలాగా సమస్త సిద్ధపాటుతో కూర్చొని నేను నేర్చుకోవాలి ప్రార్థన పూర్వకంగా నేర్చుకోవాలి ఒక ఆశతో నేను అది చదవాలి దాన్ని గ్రహించాలి అర్థం చేసుకోవాలి హృదయంలో భద్రపరచుకోవాలి నా జీవితంలో అవలంబించడానికి నన్ను నేను దాని కొరకు సమర్పించుకోవాలి దిస్ అగైన్ ఏ వెరీ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ ఇది చాలా క్రియాపూర్వకమైన ఒక కార్యంగా ఉంది యోగ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు యోగ యొక్క నిర్ణయం ఎలాగుందో చూడండి యోగ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో ఈ విధంగా యోగ గురించి మనం చదువుతాం ఆయన పెదవుల ఆజ్ఞను నేను విడిచి తిరగలేదు ఆయన నోటి మాటలను నా స్వాభిప్రాయము కంటే మోర్ దెన్ మై నెసెసరీ ఫుడ్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఉంది ఎక్కువగా ఎంచి i considered the words of his mouth more than my necessary for irmiya vishayalaku vaste aayi konna oka pattimpu oka prema devuni vakyam patta ela gundu chuddam irmiya grantham 15th chapter 16th verse 15 ni maatalu naaku dorakaga nenu vaatini bujinchidu sainyamulaku adipati oga yehova deva nee peru naaku petta medanu ganaka నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా హృదయమునకు ఆనందమును కలుగు చేయించున్నవి అనేక రకములైన శ్రమలు కూడా నిర్మియా వెళ్ళాడు అయినను ప్రభు యొక్క వాక్యములో ఆనందించే వ్యక్తిగా ఉన్న కారణాన్ని బట్టి తాను తొచ్చిల్లకుండా పడిపోకుండా ఆఖరి వరకు గట్టిగా నిలవగలిగిన దేవుని వాక్యములు ఆనందించు దేవుని వాక్యములు వేరు పారి ఉండదు దేవుని వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకునకుండా గ్రహించకుండా అవలంబించకుండా ఉండటానికి శత్రువు ఎల్లప్పుడు కూడా మనకు విరోధిగా మన మీద దాడి చేస్తూ ఉంటారు వీ నీ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాబట్టి దేవుని వాక్యములో వేరు పారి మూడోదిగా దేవుని యొక్క ఇంటిలో వేరు పారి దోస్ దట్ ఆర్ ప్లాంటెడ్ ఇన్ ద హౌస్ లోనా యహోవా మందిరములో నాటబడిన వారు అంటే లిటరల్ గా మనం ఫిజికల్ గా ఒక స్థలానికి కట్టుబడి అక్కడే కూర్చొని ఉన్నామని అర్థం కాదు యహోవా మందిరంలో నాటబడటం అంటే అర్థం ఏంటి మై అఫినిటీ మై అఫెక్షన్స్ ఆర్ ఫర్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ 
ఎన్ని పనులు చేస్తూ ఉన్నా ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కూడా మనసు అంతా ఎలా ఉంటుందంటే లోకల్ చర్చ్ స్థానిక సంఘం సంఘంలో జరిగే పరిచర్యలు ఈ సంఘాన్ని బలపరచడానికి నేను ఏం చేయాలి ఈ సంఘంలో ఉండే కొరతను తీర్చడానికి నా వంతు నేను ఏం చేయాలి అక్కడున్న విశ్వాసుల వరకు నేను ప్రార్థన చేయాలి దీనితో మొదలుపెట్టి తర్వాత మీ పరిస్థితిని చూస్తే డాలర్స్లో ఉన్న సంఘాలు అమెరికాలో ఉన్న సంఘాలు ఇండియాలో ఉన్న సంఘాలు లోకంలో ఉన్న ఈ పరిచయలు ఇవన్నిటిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభా నీ యొక్క మందిరం మహిమకరంగా ఉండాలి నీ యొక్క మందిరంలో అనేకులు రక్షణ పొంది ప్రభువులు బలపడాలి దేవుని మందిరములు చూచిన ఒక మక్కువ భారము పట్టింపు నెహిమి ఆ సంగతికి వస్తే అతడు చాలా దూరంగా ఒక రాజు దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు హనాని తన సహోదరుడు తను చూడటానికి వచ్చాడు హనాని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బానిసత్వంలో చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు చెరలోనికి చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు అయితే ప్రభు వ్యక్తిగతంగా నెహమియాను ఎంతో గౌరవించి చాలా ఉన్నతమైన ఒక పదవిలో స్థానంలో ఉంచాడు రాజుకు గిన్న అందించే ఆ యొక్క ట్రస్ట్ వర్ది పొజిషన్ రాజు గారు ఈ యొక్క అన్యుణ్ణి తన ప్రాణ భద్రత కొరకి నమ్మి ఈ ఉద్యోగం ఇచ్చాడు అప్పుడు ఎంత గొప్ప ఉద్యోగం ఎంత గొప్ప స్థానం తన బ్రదర్ వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రదర్ని చూచిన వెంటనే సహోదరుని చూచిన వెంటనే ఇలాగే చెప్పలేదు నాకు ఎంత గొప్ప స్థానం ఇచ్చాడు చూసారా దేవుడు నన్ను ఎంత దీవించాడు చూసారా అని అది చెప్పకుండా ఏం చెప్పాడంటే వెంటనే అడిగాడు ఎరుషులేం ఎలా ఉంది అక్కడ దేవుని బిడ్డల యొక్క పరిస్థితి ఎలాగో అని అడిగినప్పుడు అనాని అక్కడున్న పరిస్థితిని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు గోడలు కూలిపోయి ఉన్నాయి గుమ్మములు కాల్చబడి ఉన్నది అక్కడ ఉండే దేవుని ప్రజలు ఎంతో నిందలో ఉన్నాయి ఇది వినిన వెంటనే కొన్ని రోజులు నేను ఏడ్చేయను ఐ సాట్ డౌన్ అండ్ వెప్ట్ అండ్ ట్రేడ్ అను దేహమ్యాగ్రహం మొదటి అధ్యాయం ఎంతకాలం ప్రార్థన చేశాడు రెండో అధ్యాయంలో రాజును కలుసుకొని ఒక ప్రణాళిక ఆయనకి ఇచ్చి ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక అంటే పర్మిషన్ దొరికిన తర్వాత ఎరుసలేముకి తర్వాత నెహమియా వెళ్ళాడు ఈ యొక్క మధ్యలో ఉండే కాలం ఎంతకాలం ప్రార్థన చేసి ఉంటాడు ఎంతకాలం ఏడ్చి ఉంటాడు ఎంతకాలం దేవుని సన్నిధిలో ప్రాధాన్యపడి ఉంటాడంటే నాలుగు నెలలు ఫోర్ మంత్స్ ఈ కంటిన్యూస్లీ క్రైడ్ బిఫోర్ దాట్ ప్రభావాని మందిరం ఎంతో నింద పాలైపోయి ఒకప్పుడు ఎరుసలేములు దేవుని యొక్క మందిరం ఉండేది దేవుని మహిమ ఉండేది శకీనా మహిమ ఉండేది లోకస్తులు చాలా మంది దేవుని మందిరానికి వచ్చేవారు అక్కడ దేవుని బిడ్డల యొక్క ప్రార్థనలు వినబడేది అనేకులు స్వస్థత పొందారు మేలు పొందారు అయితే ఈ రోజు ప్రభు ఆ మందిరం లేదు మాకు అది కూలిపోయింది శత్రువు ఆ యొక్క మందిరంలో ఉంటున్నాడు ప్రభు ఆ దేవుని యొక్క బిడ్డ ఆయన వారు నిన్ను పాలు ఏడుస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు హనాన్ని చూచిన వెంటనే ఎరుసలేం గురించి ఎందుకు అడిగాడు అక్కడున్న పరిస్థితుల గురించి ఎందుకు అడిగాడు దట్ వాస్ అప్పర్ మోస్ట్ ఇన్ ఇస్ మైండ్ తాను ఒక మంచి స్థానములో మంచి ఉద్యోగములు మంచి జీతముతో తనకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు లేవు ఈ వాజ్ ఇన్ ద కంఫర్ట్ జోన్ ఎంతో సుఖకరమైన పరిస్థితిలో ఉంటున్నాడు అయితే తన హృదయం అంతా ఎక్కడుంది ఎరుసలేం మేము దేవుని బిడ్డల మేము ఉంది దేవుని మందిరం యొక్క ఆ యొక్క క్షేమాన్ని ఆలోచన చేసి దుఃఖపడుతున్నాడు వేరే దేశంలో కూర్చో కాబట్టి ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుని ఇంటిని కూర్చిన మక్కువ ప్రభు సెలుగులో మరణించినప్పుడు మనల్ని రక్షించడానికి రక్తం కార్చాడు నిజమే అది ఆయన యొక్క ప్రణాళికలో ఒక చిన్న భాగం ఆయన యొక్క పూర్తి ప్రణాళిక ఏంటి స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘం అపోస్తుల కార్యం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చింది ద టోటాలిటీ ఆఫ్ గాడ్స్ పర్పస్ ఇన్ బికమింగ్ ఏ సాక్రిఫైస్ ఆన్ ద క్రాస్ ఈస్ టు పర్చేస్ ద చర్చ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్ ఒక సంఘాన్ని తన కొరకు సంపాదించడానికి ఆయన సిరువులు చెప్పారు చూడండి అప్పుడు ఒక సంఘం యొక్క విలువ ఎంత అంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తానికి విలువ కట్టినప్పుడే సంఘము యొక్క విలువ ఎంతో మనకు అర్థం ఈ యొక్క సంఘము గురించిన మక్కువ పట్టింపు మనకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మన ఓన్ లోకల్ చర్చ్ ఏ స్థానిక సంఘంలో మనం ఉంటున్నాము డో ఐ అటెండ్ రెగ్యులర్లీ ప్రేయర్ మీటింగ్ 
అక్కడ ప్రార్థనా కూడికలు హాజరవుతున్నాను సమయానికి వస్తున్నాను ఆదివారం వస్తున్నాను నేను వచ్చిన వచ్చినప్పుడల్లా నేను ఏదన్నా ప్రభు మందిరానికి నేను ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏదన్నా కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే వారితో కలిసి నేను వారిని ప్రభు నన్ను బలపరచాలి ప్రోత్సాహపరచాలి ఈ సంఘంలో సంఖ్య ఎదగటానికి నేను ఏం చేయాలి నూతన ఆత్మలను సంపాదించాలి అది మాత్రం కాదు రక్షింపబడిన వారు నూతనంగా ప్రభు ఎరిగిన వారు వారిని మెంటార్ చేయాలి డిసైపుల్ చేయాలి వాళ్ళని ప్రభు నందు ఎదిగేలాగా నా వంతు ఏంటో నేను చేయాలి ప్రేమైన వాళ్ళ వీ హ్యావ్ అట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ సంఘంలో చేయడానికి ప్రభు మనకు ఆత్మీయ వరాలు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ప్రభు బిడ్డల యొక్క క్షేమం కొరకు మొదటి పేదరు నాలుగవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినప్పుడు ఈ సత్యాన్ని పేదరు చాలా తేటగా మనకు చెప్తున్నాడు మొదటి పేదరు నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన మీకు నేను చదివి వినిపిస్తాను ఫస్ట్ పీట చాప్టర్ ఫోర్ అండ్ వర్స్ టెన్ దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము చే ప్రభు మనకి ఎందుకు కృపావరములు ఇచ్చాడంటే నాట్ ఫర్ మై ఓన్ ఎంజాయ్మెంట్ నా యొక్క సొంత సంతోషం కొరకు కాదు నా చేయం కొరకు కాదు నా తోటి సహోదరులకు సహోదరులకు పరిచయం చేయట ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు సర్వ్ గాడ్స్ పీపుల్ దేర్ బై సర్వింగ్ గాడ్ ప్రభువును సేవించే ఈ ప్రక్రియలో దేవుని బిడ్డలకు పరిచయం చేసే ధన్యతను ప్రభు మనకి ఇస్తున్నాడు యహోవా మందిరములో నాట అవర్ అఫెక్షన్స్ ఆర్ రూటెడ్ ఇన్ ద హౌస్ అండ్ దేవుని ఇంటిని గురించి ఆలోచించాలి ప్రాక్టికల్ గా మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనే విషయం ఆలోచించాలి నాలుగవదిగా మనం చూసిన రీతిగా తులసీలకు రాసిన పత్రికలు ఏమని చూస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ ఎఫీసీలకు రాసిన పత్రికలో మూడు పదిహేళ్ళు ఏం చదివామంటే క్రీస్తు ప్రేమ ఎందు వేర పారి బీయింగ్ రూటెడ్ ఇన్ లవ్ రూటెడ్ ఇన్ లవ్ మనం ఏది చేసినా కూడా మన యొక్క క్రియలు దాని యొక్క విలువ ఎలా కా ప్రభు దాని విలువ అర్తున్నాడు అంటే అవర్ మోటివ్ ఏ ఉద్దేశంతో ఈ పని నేను చేస్తున్నా ఏ పరిచయం చేస్తున్నా నేను ఇచ్చే విషయంలో కానీ నా సమయం ఖర్చు పెట్టే విషయంలో కానీ నా తలాంతులు వాడే విషయంలో కానీ డూ ఐ డూ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ దేవుని ప్రేమను బట్టి నేను చేస్తున్నానా అనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా పరిశీలించి చూడాలి ఏదైతే ప్రేమను బట్టి నేను చేస్తున్నానో అది ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో ఎంతో విలువైనదిగా ఉంది పౌలు యొక్క పరిచయం గురించి మనం చూసినట్లయితే రెండో కొరంతీయులకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో తన పరిచర్యకున్న మోటివేషన్స్ ఏ కారణాల కొరకు అంత ఆసక్తితో తాను పరిచర్య చేసాడో ఆ యొక్క విషయాలు మనకు ఆయన పంచుకుంటున్నాడు ఈ ఒక్క అధ్యాయంలో చాలా విషయాలు చెప్తున్నాడు చూడండి రెండో కొరంతీయులకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన ద ఫస్ట్ మోటివేషన్ ఆఫ్ పాల్ కావున దేహమందున్నను దేహమును విడిచినను ఆయన కిష్టులమై ఉండవలనని మిగుల అపేక్షించుతున్నాం దట్ వి మే బీ యాక్సెప్టబుల్ బిఫోర్ ఏ పరిచయం చేసినా ఇది దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటుందా నేను చెప్పే మాటలు దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటుందా నేను చేసే పరిచర్య దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటుందా అని ఆలోచించడం దట్స్ అ ఫస్ట్ మోటివేషన్ ఆఫ్ పాల్ రెండవ మోటివేషన్ కొద్దా పదకొండవ వచ్చింది రెండవ కొరంది ఐదు పదకొండు కావున మేము ప్రభు విషయమైన భయము నెరిగి మనుషులను ప్రేరేపించుతున్నాం నోయింగ్ ద టెర్ ఆఫ్ ద లాడ్ రాబోచన్న తీర్పు రాబోచన్న నరకాగ్ని ఆ యొక్క దినమును మనసులో ఉంచుకొని పరిచయం చేస్తాం విలియం బూత్ అనే దైవజరుడు హీ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ శాల్వేషన్ ఆర్మీ రక్షణ సైన్యం అనే గ్రూప్ గురించి మీరు విని ఉంటారు విలియం బూత్ క్యారి క్యాథరిన్ బూత్ ఈ దంపతులే ఈ యొక్క గొప్ప సంస్థను స్థాపించడానికి ప్రభు వాడుకున్నాడు అనేక దేశాల్లో ఇప్పుడు కూడా ఆ సంస్థ ఉంది అనేక స్థలాల్లో వాళ్ళు స్వార్థ పని చేస్తున్నారు ఆయన ఏమనేవాడు అంటే ఐ విష్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు సెండ్ ఆల్ మై ట్రైనీస్ టు బీ ఇన్ హెల్ ఫైర్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అన్నాడు నా దగ్గర దర్పీ పొందుతున్న ఈ సెమినరీ స్టూడెంట్స్ కనీసం ఇరవై గంటలు 
ఆ యొక్క నరకము యొక్క వేడిమిలో ఉంటే బాగుంటుంది అని అడగ ఎందుకు అలాగన్నాడు దే మస్ట్ ఫీల్ ద హీట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు మినిస్టర్ ఇన్ హీట్ ఆ యొక్క వేడిని ఎంత భయంకరంగా ఉందో గ్రహించినప్పుడే ఆ భారం ఇతరులను హెచ్చరించడానికి అయ్యో అది నేను చూసి వచ్చాను అలాంటి స్థలానికి మీరు ఎవ్వరు కూడా వెళ్ళకూడదు మీరు వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ప్రేమైన వాళ్ళారు నోయింగ్ ద టెర్రర్ ఆఫ్ ద లా ప్రభు ప్రేమామయుడు దట్స్ ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ హిస్ క్యారెక్టర్ మొదటి వాహనం నాలుగో వచ్చాయం ఎనిమిదో వచ్చినాము పదహారో వచ్చిన గాడ్ ఈస్ లవ్ దట్స్ వెరీ మచ్ ట్రూ ద సేమ్ బైబుల్ ఆల్సో సేజ్ గాడ్ ఈస్ అవర్ కన్జ్యూమింగ్ ఫైర్ ఆయన దహించే అగ్నిగా ఉన్నాడు ఎవ్రీ పన్నెండు ఇరవై తొమ్మిది ఇక్కడ ప్రభు యొక్క భయమును ఎరిగి ఇది రెండో మోటివేషన్ మూడో మోటివేషన్ ఏంటి మూడో కారణం ఏంటి ఆయన పచ్చరి చేయటానికి పద్నాలుగో వచ్చింది క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతము చేయించిన వీఆర్ అండర్ ద కంపల్షన్ ఆఫ్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పౌలు చూసి అయ్యా మీరు ఎంతగా ఆసక్తితో ప్రభు కొరకై ఇంత త్యాగపూరితమైన పరిచర్య మీరు చేయడానికి కారణాలు ఏంటంటే ఈ విల్ గివ్ అస్ దీస్ త్రీ రీజన్స్ రెండో కొరింత ఐదు తొమ్మిదిలో ప్రభుకి ఇష్టలయ్యి ఉండాలని మేము పరిచర్య చేస్తాం పదకొండవ వచ్చినంలో ప్రభు యొక్క భయమును ఎరిగి పరిచర్య చేయించున్నాం మూడవదిగా క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మును బలవంతము చేయించం వీఆర్ కన్స్ట్రెయిన్ బై ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దట్స్ రీజన్ వై వీ వాంట్ టు సర్వ్ మమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమించిన యేసు ప్రభు మా కొరకే రక్తం కార్చిన యేసు ప్రభు మా కొరకే మరణించి తిరిగి లేచిన యేసు ప్రభు ఆయన యొక్క ప్రేమను బట్టి మేము కృతజ్ఞతతో ఆయనకి సేవ చేయాలని మేము ఆశపడుతున్నాం కాబట్టి ప్రేమైన వాళ్ళ క్రీస్తునందు వేరుపారి ఉండటం దేవుని వాక్యములో వేరుపారి ఉండటం దేవుని సంఘములో వేరుపారి ఉండటం ప్రేమలో వేరు పారి ప్రభు వల్లను సమీపించే ఈ సమయంలో ప్రభు యొక్క విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని పరిశీలించుకొని ఇందులో పాలు పొంగులు పొందినట్లు ప్రభు సహాయం చేయనుగా ప్రేమ కలిగిన ప్రభు ఆ ఈ సమయాన్ని బట్టి వందనాలు స్థితులు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం మీ ప్రేమలోను క్రీస్తులోను సంగములోను వాక్యములోను వేరు పారిన వారై మేము బలము పొంది ఎదిగి మీలో ఉన్న సంపూర్ణతలో మేము కూడా సంపూర్ణులు అగునట్లు సహాయం చేయమని యేసు ప్రభు నామలు వేడుకుంటూ నాము తండ్రి